Escúcheme. Yes. Faltan cinco para las ocho. It, it, five. No, ahí este, ya ahí cambia. Acuérdense que cambia. Ya no es este eight. Bueno, déjenme yes. ver. Sí, ya sería. No, porque la agujita estuviera más, más arriba. Ahí dice, bueno, si yo lo dijera en español, diría que faltan cinco para las ocho. No, acuérdense que de las de, de, de la media hora para allá se, se, se pronuncia la otra, el otro número. Ok. Nine. Nine. Teacher. No, así. Yeah. Nine. Así. Yes, I'm here. Hi. Eh, está bien la, la, la respuesta. La seis. Number six. Nice. Let me see. La respuesta número seis dice, ¿verdad? Sí. It's yes. water. Ah. No, no, no. Eh, le hemos puesto abajo. abajo. Ah. Es la que estoy digitando ahorita. It's five to nine. Five It's to five nine. two. No, okay. no, 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 no. Vean bien es... dónde está la, la agujita del reloj. Eight. Ajá. Es que, es que va, va a ser las son, en las son las 7, siete, siete son las siete cuarenta, cincuenta y cinco, Correcto, son las siete cincuenta y cinco, van a ser las ocho. No sé. Sí, sí solamente eh, fíjense. Eso porque se ve chiquito. Uh -huh. okay. Y luego acá. Teacher, ¿está bien las, las, las preguntas? ¿Las preguntas o las respuestas? Las respuestas, la respuesta, perdón. Ah, las hemos ido poniendo sí. abajo. Va, lo primero. En sorry about this, el le falta el punto. Son, ah, sí, lo son pensé, horas. lo pensé. Oh. Lo pensé. <risa> ok, ya. Yeah. Lo Entonces, pensé, lo pensé. Check. Sí, ahorita Después, si yeah. le pone punto, se le va a desconfigurar todo. Entonces, así de ejemplo. So, let me see. It's seven okay. o'clock, ok. It's quarter, ok. But seven, aquí, it's half. Aquí sería eight. Okay. Eight. Eh... Mm -hmm. um, 20. 20. 20. No, 2.20. No, al revés. Primero los minutos, ¿verdad? Ajá. Sí, primero los minutos. Tú, ay, ay, ya me fregué con los momentos. 20. ¿Cómo se escribe? 20. Es T, W. In English. T, W. T, W. T, W. Yes. Sería... La S, me olvido. I. 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 N. T. I. I. N. T. Ajá, Y. 2, 8. 2, 8. Yes. 2, 8. Sí, es que casi no se ve la agujita. Está bien pequeña. Casi no se ven. Sí, es cierto. En este sería It's. Yes. It's twenty-five. Eh, Seven. No. No. Es los minutos primero. Ah, Twenty los minutos primero. Twenty. Ah, ya me fregué. Twenty-five. Yes. Está bien así, tiche. O es una ah. sola palabra. No, eh, los números del veintiuno al noventa y nueve en inglés van a ir separados por un guión. En este mm. caso, 25, necesito lo que es un guioncito. Ajá. 25. Okay. Okay. Eh, past. 25. 7. Ok. Um, Punto. 7. Punto. Ok. Yeah, past. 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 7. Mm -hmm. Yes. Vale, hoy falta el último. Sí, dígame. Hola. Es de acuerdo? Twenty is twenty five to eight. Teacher, hold on, give me a few seconds. Estaba revisándoles los. 
Let me see. It's 25. No. No. 25 para las ah, yes, ocho. Yes, sorry. It's 25 to 8. Excellent. Yes. Okay. It's... Twenty. Hi, Luchan. Sí, te escuchamos. Eight. Sí, porque ya van a ser las ocho. Eight. Ajá. Ok. Next. Eh, it. 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 Teacher, me gustó este ejercicio. ¿Va de poco a más? Okay. Empezar. Nada más con, una, con unos bien facilitos y repetitivos y de repente de, ya estábamos haciendo lo más complicado. Eh, Vamos subiendo de nivel. Sí, ajá, este ejercicio estuvo bien bonito. Sí, sí. Seven. Seven. Yes, complete. Complete. Y voy a aprovechar para okay. poner los puntos. Uh, bueno, solamente uh, otra observación. <risa> sí. Ok. Bye, este, por ejemplo, en la número 7. Número 5, número 9 y 10 y 11. Sí, sí no, ahí es porque ha puesto lo que es el, la tilde, ¿verdad? No el apóstrofo. Si ah. usted se fija la 1, 2, 3, 4, vamos con el apóstrofo, ya lo que es ah, el 5, puso tilde. Quiero ver, la 6 está bien, 7 tiene tilde, 8 estamos bien. La 9 yes. tiene tilde, 10 tiene tilde, 11 tiene tilde. Okay. Tiene razón, teacher. Es que sabe qué pasa, el dedo se me fue porque está cerquita. El apóstrofe está arriba de la tilde. Sí, correcto. Ve, pero sí, ya de ahí. Según sí, yo, lo había... la escritura. No sí. Por la escritura estamos bien, ¿verdad? Solamente que recuerde que en la plataforma no le acepta lo que es el, la tilde. ¿verdad? El apóstrofe, ajá, sí. Okay. Sino que son cosas. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Ok. Eh, Lo voy a compartir, compartir en el grupo. Okay. Ya me exhibí. <risa> <risa> bueno, ahí se, lo, ahí se los paso. <risa> ahí te lo pego aquí en el grupo. Ya no estoy todos mis chats. Está en fondo ahí está. De... Estoy en fondo de bikini. Gracias por notarlo. <laughs> okay, so you finished. Do you have questions about this exercise? Preguntas del ejercicio. No question. No question. It's clear. Okay. Y, eh, Arvin me ayudó, pero yo todavía confundía cuándo usar at y cuándo usar it. Ah, okay. Sí, recuerde que el at Va más que todo con una fecha, o oh, perdón, con lo que es la hora en específico. Ok. Ahora, un evento, un suceso. Correcto. Y el it is, o el it, es cuando yo quiero saber la hora en el momento. So, what mm. time is it? ¿Qué hora es? It's ah, okay. 9.41, or it's 19 to 10. Okay. Okay. O sea que siempre que sea algo que va a suceder, o que sucedió, es at. Correcto. Una pregunta que esté, sus, que esté como qué va a pasar, cuándo va a ser, o sea, de algo que va a suceder o que ya sucedió en el pasado, siempre sí. va a ser at. Y si es algo que, que alguien me está preguntando sí. en el momento, entonces es it. Si yo quiero sí. saber la hora, ¿verdad? O sea, la hora ahorita, quiero saber qué hora es. Utilizo what time is it? It's 18 to 10, por ejemplo. It's 18 to 10. Pero ahora bien, este es otro tema que teníamos que ver ahora, pero por el tiempo parece ser que lo veremos mañana, que son las preposiciones. We have at, que dice que vamos a usar at with 
specific times, con horas específicas, ¿verdad? Es decir, horas y minutos, I get up at 7 o'clock. My English class starts at 10 a.m. She finishes work at 6.15. I left the party at midnight. ¿Ok? O sea, aquí estoy hablando de horas específicas. Por eso es que okay. utilizo lo que es el at, pero si yo quiero saber la hora en este momento, ¿qué hora es? Y ahí utilizo el it is, is a quarter to ten, for example. ¿Ok? Teacher, una, una pregunta. Ajá. Creo que uh, otra vez el, el, la pantalla, el, el ejercicio. La pantalla. Sí, sí, el, el ejercicio que estábamos haciendo. En, la, en el primer ejercicio que hicimos, uh, más arriba, la diapositiva, la, la, el primero. ¿Esta, eh, las preguntas el, o el relojito? Ese, ese está bien, ese. En el número, no, no, el de arriba. Las preguntas. Ajá. Tuve una, una pregunta en el número 8. Me dice, get up at the weekend. Y queríamos poner otra vez at. Y no sé si allí iba at o it. it. Mm, vaya. Como son preposiciones de tiempo, ¿verdad? En este caso el at. Yo estoy hablando de los fines de semana. Ok. So, I get up. Aquí el at weekend yo lo puedo omitir. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en la pregunta me, me están diciendo el fin de semana o los fines de semana. So you can say, I get up at 10 a.m. Me levanto a las 10 de la mañana, por ejemplo. Oh, Aquí okay, sí yo puedo okay. omitirlo Eso porque ya va en la pregunta, ¿ok? Ok, ok, okay. esa era mi pregunta. Ah, pues lo hicimos mal, Karen. Yo creo que se bueno, iba. Pero... Le pusimos it. Si no sí, le pusimos it. Sí, sí. Pero no importa, ya, ya aprendimos. Ok. Sí, ya. En el examen <risa> no vamos a tener bueno. <risa> ok, excelente. Vale, vamos entonces ya a la sesión principal. Yo creería okay. que ya la mayoría okay. terminó, ¿verdad? So, vamos a revisar. Ok, so I'll see you in a few seconds. Ok. Hi Elvis. Un error de dedo, teacher, me salí sin querer. Ah, okay, don't worry about it. We're getting right now here. Ya venimos okay. todos acá, así que no se preocupe. Bueno, ni modo, ahí es que quería, estaba compartiendo el archivo, pero no se podía escribir como está en formato PowerPoint. Ajá. Lo quise cambiar a PDF, pero no pude. Y me salió. Ah, ok. So don't worry about it. We are going to check right now. Vamos a revisar. Sí, todo. So we are going to check. Let's see. Estamos esperando a los demás. Quiero ver, quiero ver. ¿Cuánto nos hacen falta? Ah, solo ustedes han quedado ya. Ok, no, so they are coming. Eleven. Ok, excellent. So tell me, how was the exercise? Was it easy or was it difficult? Easy. It's easy. Ok, perfecto. Sí, pude yes. ver que varios de ustedes terminaron, ¿verdad? Terminaron antes del tiempo, lo cual me parece perfecto. So... Sí, yo le... Ajá. Yo le comentaba algo cuando estábamos con solo el grupo, solo el, el equipo. Y era que me gustó este ejercicio porque empezamos desde lo bien fácil que las primeras... Eh, las primeras diapositivas sentíamos con los compañeros como que, ¿y será cierto que solo así es? Porque está como fácil, ¿verdad? Y, y, y bien empoderados. 
y de repente se, poquito a poquito se fue complicando y cuando sentimos terminamos eh, escribiendo eh, com, como más complejos las horas, pero no nos dimos cuenta. Ah, excelente, así como nos, que... nos, senti nos sentimos. Perfecto, así como que, uy, ¿será que la teacher sale hablando al corazón? Dijeron. ¿Será que nos quiere pasar a todos? Dijeron. Sí. Ok. <laughs> yeah, sorry. No, yeah. If you could see, first of all, we were practicing with the preposition of time at. Hemos estado viendo lo que es una preposición de tiempo, que es at. Eh, la hemos visto, ¿verdad? Que la usamos cuando estamos hablando de horas en específicas, ¿verdad? So, yes. we have the questions. What time do you get up in the morning? You can tell me, I get up at. Y ahí estaba viendo algunos ejemplos. Decían algunas de ustedes, I get up at a quarter to five. I get up at a quarter to five. Or I get up at 4.45. I get up at five o'clock. Y así van algunos de ustedes, ¿verdad? Yes. Excellent. So I need to listen to you. Necesito escucharlos a ustedes. So what we are going to do is to report. Okay? Sorry. So for example, um, let me see. Danis. ¿Quiénes estaban en su grupo? Ya me llegaron. Oh, Natalie y Mari Carmen. Okay. So, can you tell me okay. what time does Mari Carmen leave, leave home in the morning? Uh, um, I, I have, no, I leave home in the morning at, um, at Uh -huh. <laughs> at um, eight o'clock. Okay, at eight o'clock. Okay, yes. thank you. And Mari Carmen, tell me what time does Danny have breakfast? Mm. He, he has Breakfast at um, na, at nine o'clock. Okay, excellent. William, ¿con quién es tú? Hello, Luis. Only with Luis, right? So, William, can you tell me what time does Luis have lunch? Uh, he have lunch. He has lunch. He has. At, he has lunch. At uh, twelve o'clock. At twelve. At twelve o'clock. Okay. At twelve o'clock. Thank you, Luis. Tell me, what time does William have dinner? Okay. He has dinner at seven o'clock. Okay, thank you. Uh, let me see, Karen. You were working with Walter and Arvin, right? Mm -hmm. Yes. So, can you tell me what time does Arvin go to bed? Eh, Arvin, yo creo que iba. Eh, he he go to bed at eh, quarter to eleven. Okay, remember, estamos usando presente simple. Estoy hablando de él. Entonces, ¿qué le pasa al verbo? Ah, es una, una oración afirmativa, entonces se le agrega la e S. Excelente. ¿Cómo me quedaría entonces Excelente. la respuesta? Uh, 
he he goes okay to bed he goes to bed at quarter to 11. excellent arvin can you tell me what time does walter get up at weekends he, he get up up, up the weekend um it twenty two to seven mm, at twenty two to seven yes okay and what happened with the verb is it get up or gets up get up con ese o sin ese con ese Okay, thank you. Walter, tell me, what time does Karen get up in the morning? Uh, what, what time do you, do, do you find a shower? Uh, uh, find a shower at six o'clock. Uh, so she takes a shower Shower at six. A shower at six o'clock. Thank you, Berta. Tell me, what time does Maria have breakfast? Moment, Berta. please. Okay. Moment, please. Maria has breakfast at 10 o'clock. Has breakfast at 10 o'clock. Okay, thank you, Maria. Tell me, what time does Elvis leave home in the morning? Uh, Elvis leave home. Five o'clock. Leaves home at five o'clock. Okay. And Elvis, can you tell me what time does Berta have lunch? Uh, she, she, uh, uh 1 p.m. She has lunch. She has lunch at 1 p.m. At 1 p.m. Okay, excellent. Tell me what time is it? Uh huh. What time is it? ¿Qué hora es? Ten o'clock. It's ten o'clock. Okay, almost. Okay, so we are going to check this exercise right now. So we have number one. It's ten o'clock. Letter one. Letter eight. Letter, letter eight. Eight. Okay. Letter. Letter T. T. Okay. It's seven o'clock. Zero C. Okay. Zero C. It's five o'clock. Zero B. Okay. It's three o'clock. Zero A. Perfect. It's half past past eleven. Sorry. It's half past eleven. Zero H. H. Okay. It's half past four. Zero F. Zero F. Okay. It's half past one. Little, little e. e. Okay, and the last one is half past six. Little g. Little g. Excellent. Sí, como decía Karen, verdad, el ejercicio iba así como que de lo más fácil a un poquito más complicado, verdad. 
So then we have is quarter past seven. Then the L. L. Okay, is quarter past nine. Eight. Okay, it's quarter past five. It's I. Okay, I. It's quarter past 12. G. 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 J. J. Okay. It's quarter to four. M. M. Okay, it's quarter to eight. B. It's quarter to 11. O. 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 And it's quarter to one. And. 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 Okay, excellent. So the last thing that we are going to check. Okay, number one, what time is it? Seven o'clock. Okay, it's seven o'clock. Number two. Seven. It's quarter past seven. It's quarter past seven. It's quarter past seven. Okay, number three. It's half past seven. seven. Okay, it's half past seven, number four. It's a quarter to eight. It's Excellent, it's a quarter to eight, number five. It's five, five, past, five, past, five seven. past seven. Okay, number six. It's five, it's nine, five to eight. Excellent, number seven. It's uh, 22 a 22 a perfect number eight is 25, 25 past seven. Okay, sorry, 25 past seven. Yes, okay, then we have number nine is 25, oh. 25 to eight. Perfect number 10. Is ten to nine twenty. Twenty past seven. Twenty past seven. Okay, eleven. Is ten. to eight. Ten to eight. And the last one. Ten. Ten. Okay, it's ten past seven. Okay, perfect. Tell me, ¿hay alguna pregunta o duda acerca de los ejercicios que acabamos de estar haciendo o del tema? Solo tenemos que practicar más. Practice, practice. Yeah, excellent. So we need more practice, of course. Ok. Vaya, este, con los ejercicios en la plataforma, vamos al día, ¿sí? Sí. Yes. Ok. Ahora, no. ahora nos vamos a poner. Pero, no, lo único que en la plataforma no me quedó muy claro cuando es el in y el on. Vaya, sí, eso lo íbamos a ver ahora, pero por cuestiones de tiempo sería hasta mañana. Sin embargo, en la presentación okay. que les compartí, están esos usos, ¿verdad? Del, In, ah, muy bien. on y del at. Sí, les le voy a compartir la pantalla para que vean. De hecho, les iba a poner unos ejercicios, pero ya no los puse. Los estaría actualizando, ¿verdad? Y se los estaría igual enviando. Si no, se los compartiría mañana. Vaya, si usted se fija, acá tengo lo que son los usos del at. Luego tengo, ¿verdad? Este, información adicional. Cuando voy a utilizar on. Cuando utilizo in. Y acá tengo como una forma más detallada o más resumida de lo que es el at, on y del in. Y de igual manera va con sus ejemplos. Si sí, estoy hablando de las partes del día, las preposiciones de tiempo que voy a utilizar, ¿verdad? Esto es algo que lo vamos a estudiar hasta el día de mañana, ¿ok? Pero si pueden leerlo desde ahora, pues perfecto. Mañana aclaramos dudas, ¿ok? Hey, okay, it. thank you, teacher. You're welcome. So that's going to be all hey. for today. Thank you thank so much you. for coming and see you tomorrow. See you, see you tomorrow. tomorrow, teacher. Bye. Good night. Bye. Good night.